நமஸ்தே ஸ்ரீ பரம்ஜோதி கல்கி அம்மா பகவான் சரணம் நூற்றி முப்பதாவது கல்கி தர்மா வீடியோ சீரீஸில் இருக்க ஞானம் மற்றும் போதனைகளை பற்றி நம்ம இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நேரடி அற்புதங்கள் ஸ்ரீ கல்கி உலகமெல்லாம் பல நேரடி அற்புதங்களை தினம் தினம் செய்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த நேரடி அற்புதங்கள் யாவும் கூட இயற்கை விதிகளை மீறுவது கிடையாது மாறாக அவை உயர்ந்த விதிகளை பின்பற்றுகின்றனன்னு ஸ்ரீ அம்மா பகவான் சொல்கிறாங்க இந்த அற்புதங்களுடைய நோக்கம் வந்து மனதுடைய பிடியிலிருந்து நமக்கு விடுதலை அளிப்பதற்காக இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அற்புதம் ஒரு பக்தருடைய வீட்டில் ஸ்ரீமூர்த்தியிலிருந்து தேன் வருவதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அற்புத பிரதாத் ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானுக்கு அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானுடன் ஒரு நிமிடம் லைஃப் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஃபார்ம் தி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் திஸ் லைஃப் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தட்ஸ் வெட் டு மீ இஸ் வெரி சீக்ரெட் நோ அ சைல்ட் லீடிங் டு இட்ஸ் மதர் ஆர் फादर ஆர் அ கப்பல் நோ ஐ ஹேட் டு see கப்பல் ஸ்குவாரலிங் அண்ட் ஃபைட்டிங் நோ so you destroy something very sacred something very beautiful and uh, i see families breaking apart individuals becoming very lonely so i see this as the beginning of the end of our civilization as such yeah. it's dying with relationship dying families breaking down i see it's going to die so i want to stop this and my root is my way is enlightenment i have seen pictures of some countries where people sit uh, alone in the park taking uh, valium tablets uh, they take the tab- antidepressant uh, tablets you know sitting at the wall of the park uh, it, it's so sad it is you know to see these pictures i was met an american from indonesia uh-huh. he told me baba you have no idea how lonely it is in america he said i could be walking in a crowd but i could still feel very lonely he, he is only 35 or so successful man but the loneliness was there so we have to work on relationships I am very much especially scared of the West, you know, because the West, uh, it is becoming weaker by the day. And West has given so many beautiful things to the world. The great civilization, you know. I do not want that to collapse. And that will collapse if the family breaks down. The family will break down, there's no relationship. So we have to put things in order. Varkai enpadu uravugal, matrum uravugal nagarigatthin adithalamaga amigindrana. Varkai enpadu uravumuregal. ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க ஒரு குழந்தை தன்னோட அப்பா அம்மாவோட பழகும் பொழுது ஒரு கணவன் மனைவி பேசிக்கும் பொழுது அந்த உறவு என்பது மிகவும் புனிதமானது ஒரு தம்பதியர் உறவுகளில் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தா அல்லது பிரச்சனை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருந்தா அதை நான் வெறுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க மிகவும் அழகான ஒரு புனிதமான விஷயத்தை நீங்கள் அழிக்கிறீங்க இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் குடும்பங்கள் வந்து உடைந்து போகிறத பார்க்குறோம் தனி மனிதர்கள் வந்து ஒரு தனிமை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாகரிகத்துடைய முடிவுடைய ஒரு தொடக்கம்னு சொல்லலாம் உறவுகள் அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு நாகரிகம் அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த குடும்பங்கள் உடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த நாகரிகம் இன்னும் சில நாட்களில் அழியறத நான் பார்க்குறேன்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க இதை எப்படியாவது நிறுத்தணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதற்கு என்னுடைய வழி என்னுடைய பாதை வந்து முக்தி ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க நான் பல நாடுகளில் பார்த்துருக்கேன் எப்பேற்பட்ட படங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் தனி மனிதன் ஒரு பார்க்கில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு வேலியம் டேப்லெட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஆன்டி டிப்ரெஷன்ஸ் டேப்லெட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு தனியாக யாரும் இல்லாமல் அப்படியே ஒரு பார்க்கில் உட்கார்ந்துட்டுருக்கிறது பார்க்குறோம் அதை பார்க்கும்போது அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாகவும் வேதனையாகவும் இருக்குது ஒரு தடவை ஸ்ரீ பகவான் 
இந்தோனேஷியாலேருந்து வந்த ஒரு அமெரிக்கனை சந்தித்தார் அவர் சொன்னார் பகவான் நான் இருக்கிற இடத்துல எப்படிப்பட்ட ஒரு தனிமை இருக்குன்றது உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது நான் கூட்டத்தில் நடந்துகிட்ருப்பேன் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே தனிமையை அனுபவிச்சுட்ருப்பேன் எனக்கு வயது முப்பத்தஞ்சு மிகவும் ஒரு வெற்றியாளன் ஆனால் எனக்குள்ள அந்த தனிமை என்பது இருக்குன்னு அவர் சொல்கிறாரு அதனால தான் உங்கள் உறவு முறைகளை நீங்கள் சரிப்படுத்திக்கணும் ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க எனக்கு மேலை நாடுகளை பார்த்து பயமாக இருக்குது ஏன்னா நாளுக்கு நாள் இந்த மேலை நாடு பலவீனமாகிக்கிட்டே இருக்குது இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் உலகத்துக்கு மிகவும் அழகான விஷயங்களை கொடுத்துருக்கு இது மிகவும் சிறந்த ஒரு நாகரீகம் இந்த நாகரீகம் அழிவது எனக்கு விருப்பம் இல்லை இது எப்போ அழியும்னா குடும்பங்கள் உடையும் போது இந்த நாகரீகம் அழிஞ்சிடும் இந்த குடும்பங்கள் எப்போ உடையும்னா அங்கே உறவுகள் இல்லாத போது அதனால தான் இது எல்லாத்தையும் கூட நம்ம சரிப்படுத்தணும்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி the awakened one does everything out of joy the unawakened one does everything for pleasure mukti adaindavar anaithiyum aanandathilirundhu seigirar mukti adaiyadavar anaithiyum sugathirkaga seigirar mukti adaindavangalukku manadhu illa naan ennum unarvu illa adanal thuyaram illa avanga moolaila oru neurobiological shift நரம்பியல் மாற்றம் என்பது ஏற்பட்டிருக்கு அதனால் துயரப்படுற தன்மையை அவங்க இழந்துட்டாங்க உள்ளே இருப்பதெல்லாம் காரணமற்ற ஆனந்தம் மட்டும்தான் எதை செய்தாலும் அவங்க ஆனந்தத்துலேருந்து செய்கிறாங்க அது சாப்பிட்றதா இருக்கலாம் பேசுவதா இருக்கலாம் ஒரு சமையல் செய்வதா இருக்கலாம் எல்லாமே ஆனந்தத்துலேருந்து செய்கிறாங்க ஒரு முக்தி அடையாதவங்க மனது என்ற பிடியில் சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லா நேரமும் சுகம் மற்றும் வலி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஊசலாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க வாழ்க்கையில் ஆனந்தம்னா என்னன்னு தெரியாது சுகம் மட்டுமே தெரியும் அந்த சுகமும் வெறும் குறுகிய காலத்துக்கு இருக்கிறது ஸோ எல்லா சமயங்கள்லையும் இந்த ரெண்டு சக்திகளோடு அவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒன்று வலி இன்னொன்று சுகம் அதனால் எல்லா சமயங்கள்லையும் வலியை தவிர்த்துட்டு சுகம் மட்டுமே தனக்கு இருக்கணும் முயற்சி செய்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது சில விஷயங்களை செய்யும் பொழுது அவங்க நினைக்கிறாங்க எனக்கு சுகம் என்பது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பீஸா சாப்பிட்டாலோ யாராவது ஒரு உதவி செய்தா அதை மறுத்தாலோ அல்லது நான் எம்பிஏ படித்தாலோ அல்லது யாரையா சந்தித்தாலோ இந்த எல்லா செயல்பாடுகளும் எதற்காக செய்கிறாங்கன்னா சுகம் கிடைக்கும் என்ற ஒரு அனுபவத்திற்காக இது எல்லாத்தையும் அவங்க செய்துட்டு இருக்காங்க முக்தி அடைந்தவங்க எதை செய்தாலும் ஆனந்தத்திலிருந்து செய்கிறாங்க முக்தி அடையாதவங்க எதை செய்தாலும் சுகத்திற்காக செய்கிறவங்க அடுத்ததாக டைம்லெஸ் இன்சைட்ஸ் செல்ஃப் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் டிசீஸ் அண்ட் பெஸ்டலன்ஸ் ஆன் மேன் ஸ்ரீ பகவான் நான் என்னும் உணர்வு ஒரு மிகப்பெரிய நோய் மற்றும் மனிதனின் கொள்ளை நோய் தனிநபராக இருக்கட்டும் இனம் மற்றும் ஒரு தேசிய அல்லது உலக பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இந்த நான் என்னும் உணர்வு இந்த நான் என்னும் உணர்வு மட்டும் மனித குலத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை உணவு நெருக்கடியோ தண்ணீர் நெருக்கடியோ அல்லது உலகம் வந்து வெப்பமாகிறதோ இது எதுவுமே இருக்காது எல்லா பிரச்சனைகளையும் பிரிவினைகளையும் உருவாக்குறது இந்த நான் என்னும் உணர்வு முக்தி என்பது மனிதனுக்கு நான் என்னும் உணர்வான இந்த நோயிலிருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறது அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் ஸ்ரீ பகவான் Our 
our greatest joys, pains, and best experiences, they all come from our relationships, nurture it well. Learn to distinguish, between detachment and indifference. Sri Bhagavan நமது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சிகள் வலிகள் மற்றும் சிறந்த அனுபவங்கள் அவை அனைத்தும் நம் உறவுகளிலிருந்து வருகின்றன அதனால் உறவுகளை நன்கு வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் உடல் ரீதியா மற்றும் மன ரீதியா நம்ம வாழ்வதற்கு நமக்கு மனிதர்கள் தேவை மற்றவங்க இல்லாம வாழ்க்கை என்பது சாத்தியமற்றது நம்மளோட வாழ்க்கைய மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமா மாற்ற நமக்கு அக்கறை இருந்தா நம்மளுடைய உறவுகளை நம்ம மேம்படுத்தி கொள்ளணும் அடுத்த ஞானம் பற்றின்மை மற்றும் அலட்சியம் இரண்டிற்கும் உள்ள வேற்றுமையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பல பேரு அலட்சியமா இருக்கிறது தான் பற்றின்மைன்னு நினைச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்து மேல பற்று இல்லை அப்படின்னா அங்க இமோஷனல் சார்ஜ் இல்லை அந்த சமயத்தில் மனிதர்கள் மேலே உங்களுக்கு அன்பு இருக்கும் அக்கறை இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் மனரீதியாக வாழ்வதற்கு அந்த நபர் தேவையில்லை உள்ளுக்குள்ள உணர்ச்சி பூர்வமாக அவங்கக்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை இருக்கு அந்த நபர் உங்களை சுற்றி இருந்தால் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க அவங்க இல்லைனாலும் நீங்கள் துயரப்பட மாட்டீங்க ஆனால் அலட்சியம் என்பது என்னென்னா நீங்கள் மக்களை தவிர்க்க முயற்சி செய்வது அவங்கள புறக்கணிக்க முயற்சி செய்வது வேணும்னு நீங்கள் அந்த நபர்கிட்ட இருந்து தூரமாக இருக்கிறது ஃபிசிக்கலாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இமோஷனலாக கூட ஆனால் எல்லா சமயங்கள்லையும் தூரமாக இருக்கும் தூரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ளுக்குள்ளே அவங்க மேலே இருக்கிற ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு சார்ஜ் எல்லா இடங்கள்லையும் நீங்கள் சுமந்துக்கிட்டே இருப்பது அடுத்ததாக ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதங்கள் அற்புதங்களை பார்க்கும்பொழுது படிக்கும்பொழுது கேட்கும்பொழுது பகிரும்பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் அதிகரிக்கும் இப்பொழுது அற்புதத்தை கேட்கலாம் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம் ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதம் என் பெயர் கைலாசம் நான் வரங்களில் வசிக்கின்றேன் என் மிகுந்த பலவீனமான இதயத்தால் நான் மிகுந்த துயரத்தை அனுபவித்து வந்தேன் மருத்துவர்கள் என் இதய துடிப்பு மிக குறைவாக இருப்பதாக கூறினர் பொதுவாக ஒரு நிமிடத்திற்கு எழுபத்தி நான்கு இதய துடிப்புகள் இருக்க வேண்டும் ஆனால் எனக்கு உயிரையே அச்சுறுத்தும் விதமாக முப்பது மட்டுமே இருந்தது என் உயிருக்கு அவர்களால் உத்தரவாதம் அளிக்க இயலவில்லை என் நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருந்ததால் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினர் நான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது என் குடும்பத்தினர் மிகுந்த கவலையில் இருந்தனர் அறுவை சிகிச்சைக்கு பதிலாக மருந்துகள் மூலமே சிகிச்சை முயற்சிக்கலாம் என்று அவர்கள் அறிவுறுத்தினர் பின்னர் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானிடம் நான் விரைவாக குணமடைய கூட்டு பிரார்த்தனை செய்தோம் நான் மருத்துவமனையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டேன் ஆனால் மிகவும் பலவீனமாக உணர்ந்தேன் என்னால் உணவு கூட உண்ண இயலவில்லை அன்று இரவு தூக்கத்தில் ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் என்னை வெகு நேர மூஞ்சலில் ஆட்டுவதை கனவில் கண்டேன் நான் கீழே விழுந்து விடுவேனோ என்ற பயத்தில் சத்தமாக அழத் துவங்கினேன் நான் சத்தமாக அழுவதை கேட்டு அனைவரும் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து என்ன நேர்ந்தது என்று விசாரிக்க துவங்கினர் அந்த சம்பவத்திற்கு பின்னர் நானாக எழுந்து சிறிது உணவு உண்டு நிம்மதியாக தூங்கினேன் அதற்கு பின்னர் என் ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது இப்போது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிட்டது என் வாழ்க்கையை காப்பாற்றிய ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானுக்கு பல கோடி நன்றிகள் ஜெய போல அற்புத பிரதாத் ஸ்ரீ கல்கி சிந்தனை சமயம் இப்ப வரைக்கும் நம்ம கேட்ட இந்த ஞானம் மற்றும் போதனைகள் மற்றும் அற்புதத்தை பற்றி சிந்திச்சு பாருங்க பிரார்த்தனை சமயம் பக்தி சங்கீதத்தை கலந்துட்டு ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானோட தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொண்டு 
இந்த ஞானம் போதனைகள் எல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில உங்க சொந்த அனுபவமா உங்க சத்தியமா மாறணும் சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வீங்க உங்க வாழ்க்கையில அற்புதங்கள் நடக்கணும் சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வீங்க सब दुख दूर हो जाते हैं तेरा नाम लेते ही भगवान सब दुख दूर हो जाते हैं तेरा नाम लेते ही भगवान सब दुख दूर हो जाते हैं तेरी महिमा सारे जगत में तेरी महिमा सारे जगत में हम गाते हैं सब दुख दूर हो जाते हैं तेरा नाम लेते ही भगवान सब दुख दूर हो जाते ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் அனுகிரகி தோஸ்மி அனுகிரகி தோஸ்மி அனுகிரகி தோஸ்மி இந்த போதனைகளுக்கு ஞானத்துக்கு ஸ்ரீ பரஞ்சோதி கல்கி அம்மா பகவானுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் திரும்பவும் அடுத்த கல்கி தர்மா வீடியோ சீரீஸில் நம்ம சந்திப்போம் எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ பரம்ஜோதி கல்கி அம்மா பகவான் சரணம்